മൂൺ ആ ഒരു കാഞ്ചഞ്ചങ്ങ മലനിരകളിലേക്ക് സെറ്റാവുന്ന കാഴ്ച നമുക്ക് കിട്ടി കേട്ടോ മൂണവിടെ അസ്തമിക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു ആറേ കാലൊക്കെ ആകുമ്പോഴാണ് ആകാശം ഇങ്ങനെ ചുമന്ന് വന്നിട്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു ഫസ്റ്റത്തെ ആ ഒരു മലേൻ്റെ മുകളിൽ ലൈറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അടിക്കുന്ന ആ ഒരു ഭാഗം കിട്ടിയത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ കയ്യിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ ഈസ്റ്റ് സിക്കിം എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നോർത്ത് തോർക്കത്തിലാന്ന് വിചാരിച്ചോ ചൈ ചൈനേൻ്റെ ബോർഡറൊക്കെ പോയിട്ട് കൃഷ്ണൻകുട്ടി നോക്കും ഞാൻ ഉറക്കത്തിൽ സംസാരിക്കാമെന്ന് വെച്ചിട്ട് എടാ നേരം വെളുത്തോ എണ്ണിക്കണോ ഇനി സൺറൈസ് ഉണ്ടോ രാവിലെ അഞ്ച് പഠിക്കും സൺറൈസ് ഇവിടെ റൂം എടുത്ത് എന്തിനാന്ന് അറിയോ നിങ്ങക്ക് സൺറൈസ് കാണാനാണ് എവിടെ കണ്ട് അഞ്ച് പത്തിനോ ആ അഞ്ച് പത്തിന് സൺറൈസ് അഞ്ചു മണി കേട്ടിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഇരിക്കുകയാണ് ആറ ആറേകാൽ ആറരയായി സൺറൈസ് ശരിക്കും വന്നപ്പോ എന്നിട്ടാണ് എന്നിട്ടാണ് അഞ്ചു മണി എന്ന് പറഞ്ഞത് അല്ലേ കണ്ടത് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം എന്താന്ന് അറിയോ നമ്മുടെ റൂമിന്റെ ഞാനും മാക്കു ദൈവം ഇവിടെ വീട്ടിലാണ് അതുപോലെ കൃഷ്ണകുട്ടി ദൈവം കിടപ്പുണ്ട് അതുപോലെ ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ അപ്പുറത്തെ റൂമിലാട്ടോ ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം എന്താ അറിയോ നമ്മുടെ റൂമിന്റെ ഈ ജനൽ ഉണ്ടല്ലോ പുറത്തോട്ട് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ സൺറൈസ് അല്ല നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാനുള്ളത് സൺറൈസ് അല്ല സൺറൈസ് ഒന്നും അല്ല ഇന്ന് ഫുൾ ഫുൾ മൂൺ ആദ്യം ഉണ്ടല്ലോ ചന്ദ്രം വന്നിട്ട് ആ മഞ്ഞുമലേന്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ അസ്തമിക്കുന്ന ഒരു സാധനം കിട്ടി കേട്ടോ അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ആകാശത്ത് ഇങ്ങനെ ചുമന്നു ചുമന്ന് വന്നിട്ട് നമുക്ക് കാഞ്ചഞ്ചങ്ങേൻ്റെ മുകളിൽ ഫസ്റ്റ് ലൈറ്റ് സൺകിസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇൻസ്റ്റയിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടില്ല കുറെ പേരുടെ ഫോട്ടോ ഒക്കെ അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ സാധനം ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ആ മഞ്ഞുമലയെ കിട്ടി അതിൻ്റെ വിഷുവലൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇത് കണ്ടിട്ട് പോകാം അവർ ടൈം ലാപ്സ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് മഞ്ഞുമലയിൽ ഫുള്ളായിട്ട് സൺറേക്ക് വരുന്നത് നമ്മളോട് റൂമിൻ്റെ ആളെ രാവിലെ അഞ്ച് മണിക്കാണ് സൂര്യൻ ഉദിച്ചു വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞത് രാവിലെ അഞ്ച് മണി എണ്ണിയിട്ടിപ്പോഴുള്ള അവസ്ഥ ഇത് ചെയ്തോട്ടോ നമുക്ക് ചന്ദ്രനെയാണ് കാണാൻ പറ്റിയത് പിന്നെ കിടന്ന് തുടങ്ങി ആറ് മണി കിണ്ണിട്ടപ്പോൾ മൂൺ ആ ഒരു കാഞ്ചഞ്ചങ്ങ മലനിരകളിലേക്ക് സെറ്റാവുന്ന കാഴ്ച നമുക്ക് കിട്ടി കേട്ടോ മൂണവിടെ അസ്തമിക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു ആറേ കാലൊക്കെ ആകുമ്പോഴാണ് ആകാശം ഇങ്ങനെ ചുമന്ന് വന്നിട്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു ഫസ്റ്റത്തെ ആ ഒരു മലേൻ്റെ മുകളിൽ ലൈറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അടിക്കുന്ന ആ ഒരു ഭാഗം കിട്ടിയത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മളിവിടെ ഒരു വ്യൂ പോയിൻറ്റിലാണ് റൂമ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം എടുത്ത് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ കാണാം കേട്ടോ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഇത് കണ്ടാലേ ആ ഒരു കണ്ടിന്യൂറ്റി കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടുത്തെ ഒരു റോഡുകളുടെ ഭംഗി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫുള്ള് ലൂപ്പായിട്ട് ഫുൾ അപാര ചുരുവായിട്ടുള്ള റോഡാണ് അത് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് നല്ല ഹൈറ്റിലാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് താഴെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ക്ലൗഡ് ബഡ്സ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം കിട്ടിയായിരുന്നു ഇപ്പോൾ രാവിലെ ക്ലൗഡ് ഒന്നുമില്ല നമുക്കിപ്പോൾ ഫുഡ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ആദ്യം നമുക്ക് പോയിട്ട് ഫുഡ് കഴിക്കാം അത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്ര ആയിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ഗാങ്ടോങ്ങിലേക്ക് തിരിച്ച് പോവാണ് അപ്പോൾ അത് എല്ലാവരും എണ്ണിയിട്ട് ഇവിടെ നിൽപ്പുണ്ട് കേട്ടോ താഴോട്ടുള്ള വ്യൂ നോക്കി ഇത് കണ്ടോ താഴെ റോഡ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം കാണാം ഇതുവഴി രാവിലെ ഫുള്ള് നമുക്ക് മലകളും കാണാം കേട്ടോ ഇന്നലെ ഇവിടെ മൊത്തം ക്ലൗഡ്സ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അതെ രാവിലെ സബ്ജി ഉണ്ട് അതേപോലെ റൊട്ടി ചപ്പാത്തി ചെറിയ റൊട്ടി ആണ് ഇവിടുത്തെ അപ്പൊ രാവിലെ നമ്മള് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാട്ടോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കി കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫുഡെല്ലാം കഴിച്ചു നമ്മളിവിടുന്ന് ബാക്കി യാത്ര തുടങ്ങുക കേട്ടോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ മെയിനായിട്ട് ആ ഒരു ചുരം ഇവിടുത്തെ ഒരു ലൂപ്പ് എന്ന് പറയും അതിൻ്റെ കാഴ്ചകളായിരിക്കും കൂടുതലുണ്ടാവുക അത് നമ്മൾ കണ്ണും കൊണ്ട് കാണും വീഡിയോയിൽ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ഇതറിയത്തില്ല അത് നമുക്ക് ഒത്തിരി ലൂപ്പ് ഒരു മൂന്നാല് ലൂപ്പ് മിനിമം ഉണ്ട് ഇതേപോലെ നമ്മൾ ഇറങ്ങുക കയറാനുണ്ടോ അറിയത്തില്ല അതേപോലെ മേലെക്കൂടൊക്കെ 
ഇതേ ബാക്കിയുള്ളവർ സെറ്റ് ആവുന്നുണ്ട് വണ്ടിയൊക്കെ ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ആക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രി ഒരു ഒമ്പത് മണിക്ക് നമ്മൾ ഈ വ്യൂ പോയിന്റ് വന്നായിരുന്നു ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല രാത്രി ഫുള്ള് മേഘങ്ങളായിരുന്നു അപ്പോൾ അണയ്ക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ചെറിയൊരു ഹൈ അടിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രശ്നമൊക്കെ ഉണ്ട് ഈ കയറ്റം കൊണ്ട് കയറിയപ്പോൾ തന്നെ രാത്രി ഒരു ഒമ്പത് മണിക്ക് സീറോ ആട്ടോ ഇവിടെ അത്ര തണുപ്പില്ല എന്നാലും തണുപ്പുണ്ട് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ഏഴ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസാണ് രാത്രി ഒമ്പത് മണിക്ക് സീറോ ആയിരുന്നു എന്തായാലും രാത്രി അത് മൈനസിലേക്കൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടാവും അവിടെ ടാങ്കിലൊക്കെ വെച്ച വെള്ളമൊക്കെ ഐസൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു വണ്ടി ഇതേ അവിടെ ആ ഒരു വളവിൽ നിർത്തിയിട്ടിരുന്നത് ഒരു ടാക്സി ടീമും വേറെ ടൂറിസ്റ്റുകൾ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവരൊക്കെ സൺറൈസ് കാണാൻ മേലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവർ പറഞ്ഞത് രാവിലെ സൺറൈസ് കാണണമെങ്കിൽ സൺറൈസ് ഈ മലേൻ്റെ ബാക്കിൽ നിന്ന് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് സൺറൈസ് കാണാൻ പറ്റത്തില്ല സൺറൈസ് കാണണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇന്നലെ വന്ന വഴി മേലേക്ക് ഈ മലേൻ്റെ ടോപ്പിൽ ഒരു മൂന്നാല് കിലോമീറ്റർ മേലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സൺറൈസും അതുപോലെ ആ ഒരു കാഞ്ചഞ്ചങ്കയിൽ ആ ഒരു നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ട ആ ഒരു വിഷ എല്ലാം നമുക്ക് ടോപ്പിൽ നിന്ന് കാണാൻ പറ്റും ടോപ്പിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ത്രീ സിക്സ്റ്റി വ്യൂ കിട്ടും കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാവരും സെറ്റാവുന്നു കിട്ടോ കയറിക്കോ ഭംഗി എന്താ അറിയോ നമ്മൾ ഈ ലൂപ്പ് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങുന്ന കാഴ്ചയാണ് അതേ മാക്കിൻ്റെ വണ്ടി ഇതേ അവിടെ എത്തി ഇതേ കാണുന്നതാണ് അവർ ഇനിയിപ്പോൾ അതിങ്ങനെ ഇറങ്ങി ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഈ കാണുന്ന റോഡുകളെല്ലാം നമുക്ക് ഇറങ്ങാനുള്ളതാണ് പക്ഷേ ഇതിങ്ങനെ കുറേ ദൂരം ഓടാണ്ട് ഇങ്ങനെ പോയി മലയുടെ അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചിട്ട് പിന്നെ ഈ റോട്ടിൽ കൂടെ അങ്ങനെ പോയി അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചിട്ട് പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി അങ്ങനെ 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 പോകുന്നത് ഓരോരോ മല നമ്മൾ ഇനി സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റെപ്പായിട്ട് താഴേക്ക് ഇറങ്ങുകയാണ് എന്നാലിത് ടൈം എടുക്കും വീഡിയോയിൽ എത്രമാത്രം ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റുമത് അറിയത്തില്ല നമുക്ക് നോക്കാം എന്തായാലും ഇവിടുന്ന് ഏകദേശം ഒരു നൂറ് കിലോമീറ്ററിന് അടുത്തുണ്ട് ഗാങ്ടോക്കിലേക്ക് എന്തായാലും നമ്മളൊരു വൈകുന്നേരം ആവും ഗാങ്ടോക്ക് എത്തുമ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ രണ്ട് ദിവസത്തെ ട്രിപ്പായിരുന്നു എന്തായാലും ഇവിടെ സ്റ്റേ ചെയ്ത് പൊളിച്ചു കേട്ടോ ഒരാൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ എണ്ണൂറ് രൂപയാണ് ഫുഡ് അടക്കം വന്നത് അതിൽ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രി നോൺ വെജ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു ചിക്കനൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ബാക്കി വേറെ ഒരു കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് ആ വ്യൂ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കാണാൻ പറ്റി എല്ലാം അടിപൊളിയായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ സെറ്റാണോ പോകല്ലേ ഈ ഹോം സ്റ്റേ കേട്ടോ നമ്മൾ സ്റ്റേ ചെയ്തത് നമ്മൾ എന്തായാലും ഒരുപാട് തപ്പിട്ടാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ഈ ഹോം സ്റ്റേ കിട്ടിയത് എന്തായാലും നമുക്ക് വിടാം ഞാൻ കേട്ടേ നമ്മൾ അവിടെ ആയിരുന്നു വണ്ടി നിർത്തി അവിടെ നിന്ന് നമ്മളൊരു ഒരു കിലോമീറ്ററത്തേക്ക് ഇറങ്ങി ഒരു എർപ്പിന് ഇറങ്ങി താഴെ വന്നപ്പോൾ ഇവിടെ ആ ഒരു കടകളൊക്കെ ഉള്ളവർ ഇവിടെ ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് ഷോപ്പ് കുറച്ച് വീടുകളെല്ലാം ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ വേണേലും വണ്ടി നിർത്തിയിട്ട് മേലേക്ക് കയറാം നമ്മൾ താമസിച്ച ഹോം സ്റ്റേ ആ കാണുന്നതാണ് ഇവിടെ വേറെ ഹോം സ്റ്റേ ആണ് ഈ കാണുന്ന ഹോം സ്റ്റേ ആണ് തോന്നുന്നു അതുപോലെ അതെ അപ്പുറത്തെ വ്യൂ ഉണ്ട് നമ്മൾ ആ കാണുന്ന ആ കാഞ്ചിഞ്ചങ്ങ മല നമുക്കിങ്ങനെ ഇന്ന് കണ്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ പോകാം ഓപ്പോസിറ്റ് ഇതാണ് പ്രശ്നം ലോറികൾ വരും ആർമിൻ്റെയും ബി ആർ ഒവിൻ്റെയും ലോറികൾ മാത്രമേ വരുള്ളൂ ഐസ് ഉണ്ടേ റോട്ടിൽ ഐസ് ഉണ്ട് യാത്ര നോക്കി ഐസ് ഉണ്ട് രാവിലെ ഞാൻ പറഞ്ഞപോലെ മൈനസ് ആയിരുന്നു റോട്ടിൽ തണലുള്ള ഭാഗത്തെല്ലാം ഐസ് ഉണ്ടാവും സ്കിഡായി വീഴാനൊക്കെ ചാൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇത് കുറേ നേരം എടുക്കും കേട്ടോ എൻ്റെ പാക്കി കാണുന്ന ഈ മല കേട്ടോ അതിൻ്റെ മുകളിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇറങ്ങി വന്നത് രാവിലെ ടൂറിസ്റ്റുകളൊക്കെ ഈ റൂട്ടും ഇങ്ങോട്ട് ടൂറിസ്റ്റുകളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഷെയർ ടാക്സി ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ നമ്മളിപ്പോൾ പോകുന്നത് ബോർഡറിലേക്കാണ് സിക്കിം വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ ബോർഡർ കേട്ടോ റാങ്പോ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഡാർജിലിങ്ങിൽ നിന്ന് ഗാങ്ടോക്കിലേക്ക് വന്ന ദിവസം നമ്മൾ മെയിൻ ബോർഡർ ഉണ്ടായിരുന്നു സിക്കിമിൻ്റെ റാങ്പോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെയാണ് നമ്മൾ എത്തുക അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ നമ്മൾ സിംഗ്ടം വഴി നമ്മൾ അന്ന് പോയ അതേ റൂട്ടാണ് കയറി പോകേണ്ടത് ഇത് ബോർഡറിന് അടുത്തുള്ള റോഡായതുകൊണ്ട് പല സ്ഥലങ്ങളിലും മുകളിലൊക്കെ ആർമിൻ്റെ ബോർഡ് കാണാൻ നമ്മൾ എനിമിൻ്റെ
ചില ഭാഗത്ത് കുറച്ച് സീൻ ആട്ടോ ഓഫ് റോഡ് ഉണ്ട് റോഡെല്ലാം പൊളിഞ്ഞു കിടക്കുക മെല്ലെ മെല്ലെ പോയ അറിയാറണോ കല്ല ബാക്കിലൊക്കെ ഇടിഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന കണ്ടില്ലേ ഇവിടെ ഒക്കെ കുറച്ച് ഭാഗത്ത് റോഡ് സൈഡിൽ അതേ ഐസ് ഉണ്ടോ റോഡ് സൈഡിലല്ല റോഡിൽ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടോ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ച് വണ്ടി ഓടിച്ചില്ല ഇതൊക്കെ ഐസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ വണ്ടി കയറുന്ന ഐസ് കൂടെ ഇവിടെ ഒക്കെ നമ്മൾ സ്പീഡിൽ വന്ന് ഇത് കാണാണ്ട് വന്നിട്ട് നമ്മൾ വന്ന് ബ്രേക്ക് പിടിച്ചാലേ ഉള്ളു കുഴപ്പം നമ്മൾ ഗിയറിൽ ഇട്ടിട്ട് മെല്ലെ ഓവർ ഐസിങ്ങും കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അത് ഇത് ഫുൾ ഐസാണ് നമ്മൾ ഗിയറിൽ ഇട്ടിട്ട് മെല്ലെ വണ്ടി അങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല നമ്മൾ ആ മലയെ ഒരു പത്ത് കിലോമീറ്റർ താഴേക്ക് ഇറങ്ങി സുലുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലം എത്താനായി ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞ ആർമി ക്യാമ്പ് ഇവിടെ ആണ് അവിടെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എല്ലായിടത്തും ആർമിക്കാരാട്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ റൂമുകൾ കിട്ടും ഹോം സ്റ്റേ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട് ഫുട്ബോളിലായിരുന്നേ നമ്മളിത് താഴെ ആ ഒരു അടുത്തൊരു ടൗൺ ഇത്രയും നമ്മൾ ആ ഒരു കഴിഞ്ഞ ദിവസം പാസ് കഴിഞ്ഞ് വന്നപ്പോൾ ഇത്രയും വലിയൊരു ബിൽഡിങ്ങുകൾ കാര്യമുള്ള ഒരു വില്ലേജ് കണ്ടിട്ടില്ല ഇത്തരത്തിലെ വീടുകളാണ് നമ്മൾ അതിനൊരു ഇതാ തോന്നുന്നു സുലുക്കുന്ന പറഞ്ഞ സ്ഥലം ഇവിടുത്തെ അപ്പുറത്തെ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ ബിൽഡിങ്ങുകൾ കാണാം ഒത്തിരി റൂമുകൾ ഇവിടെ കിട്ടും കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ ഹോം സ്റ്റേ ഉണ്ട് ഇതാ കാണുന്നുണ്ടോ അത് ഫുള്ള് ഹോം സ്റ്റേകളാണ് അവിടെ ഒക്കെ ഒത്തിരി റൂമ് കൂടെ നമുക്ക് കാണാം നമ്മളങ്ങനെ ലുക്കാകി നിന്ന് സുലുക്കിലേക്ക് ഒരു ലൂപ്പ് ഇറങ്ങി അത് കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത ലൂപ്പ് താഴേക്ക് നമ്മൾ നല്ല ഐറ്റിയിൽ നിന്ന് നല്ല താഴേക്ക് നമ്മൾ ഇറങ്ങുക കേട്ടോ അപ്പോൾ അടുത്ത ലൂപ്പ് ഇത് ഇവിടുന്ന് തുടങ്ങുകയാണ് ഇനി മല നമ്മൾ താഴേക്ക് അതേപോലെ ലൂപ്പ് ആയിട്ട് ഇറങ്ങണം ഇങ്ങനെ ഇനി രണ്ടോ മൂന്നോ നാലോ ലൂപ്പോടുണ്ട് എല്ലാം ലൂപ്പ് കാണാൻ അടിപൊളി കേട്ടോ നമ്മൾ ഇന്നലെ വൈകുന്നേരമാണ് രസം ഇപ്പോൾ ഫുള്ള് വെയിലായി ഇതിന് മുകളിലാ കാണുന്നതാണ് സുലുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്കോട്ട് ഹൈറ്റ് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വന്നു ഇതേ മൊത്തം കാടായി നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് ചുരം പോലെ മറ്റേ നമുക്ക് മുകളിൽ കറക്റ്റ് റോഡ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം കാണായിരുന്നു ഇതേ രണ്ട് സൈഡിലും മരങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടോ ഇവിടെ ഒക്കെ ഇതേ ചുരത്തിൻ്റെ സൈഡിൽ ഇരിക്കാനുള്ള ബെഞ്ച് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട് കേട്ടോ അവിടെ ഒക്കെ എല്ലാവരും കൊണ്ട് വേഷിട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മളൊരു സാധനം എവിടെ ഇട്ടിട്ടും ഇല്ല ഈ ഒരു നോർത്ത് സിക്കിമിൽ പോയപ്പോഴും ഈ ഒരു ട്രിപ്പിലും ഞാൻ പറഞ്ഞത് അവിടെ നമുക്ക് കുപ്പി പ്ലാസ്റ്റിക്കിന് ഭയങ്കര നിരോധിത ഒരു ഇതുള്ള സ്ഥലമാണ് നോർത്ത് സിക്കിമ് പക്ഷേ ഈ ഭാഗത്തോട്ട് ആകുന്നു അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല ഈ പറഞ്ഞവർ ആരും വരുന്ന വരെ വേസ്റ്റുകൾ അവിടെയും കൊണ്ട് ഇടാണ്ടിരിക്കുക നല്ല സ്ഥലങ്ങളാണ് എല്ലാം അപ്പോൾ അവിടെ ഒക്കെ ഒത്തിരി കുപ്പി കിടക്കുന്നുണ്ട് ആ ഒരു വ്യൂ പോയിന്റ് ചിലപ്പോടക്കകത്തായി പോകും ഉച്ചയാകുമ്പോഴത്തേക്ക് അതാണ് ഒരു പ്രഷറുകളും റൂമൊക്കെ എടുക്കുക ഇടയ്ക്ക് ലുക്ക് മേളിൽ ലുക്ക് താക്കിൽ എടുക്കുന്നത് കേട്ടോ നല്ലത് നമ്മൾ നിന്ന് ആ ഒരു ഭാഗത്ത് ഒത്തിരി റൂമൊന്നുമില്ല സുലുക്കിലാണെങ്കിൽ ഇഷ്ടംപോലെ റൂമുണ്ട് അപ്പോൾ സുലുക്കിൽ എടുത്തുള്ള പ്രശ്നം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇന്നലെ കണ്ടതാണ് ആ ഒരു ഭാഗത്ത് താഴെ മേഘം ഒന്ന് മൂടും അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു ക്ലൗഡ് ബിഡ്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടത്തില്ല ചിലപ്പോൾ കിട്ടാം പക്ഷേ നമുക്ക് കിട്ടിയ പോലെ എന്തായാലും കിട്ടത്തില്ല കേട്ടോ നമ്മൾ ആ കറക്റ്റ് നമുക്ക് ഇന്നലെ കറക്റ്റ് ടൈമിൽ തന്നെ കറക്റ്റ് നമുക്ക് പറ്റിയ റൂം തന്നെ കിട്ടിയതല്ല കറക്റ്റ് ലൊക്കേഷനിൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്ന് വണ്ടി ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് മാക്കുള്ള വണ്ടി ബാക്ക് തരും അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തായാലും ഇവിടെ നിർത്തി ഈ റൂട്ടിൽ എന്തൊരു എക്കോ പാർക്ക് ഒക്കെ ഉണ്ടോ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടല്ലേ ഫുള്ള് പൈൻ മരങ്ങളായി ഇപ്പോൾ ഫുള്ള് ഫോറസ്റ്റിന് ഉള്ളിൽ കൂടെ ഉള്ള റോഡായി അപ്പോൾ മാക്ക് അവരോട് വരട്ടെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിവിടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വണ്ടി തീർക്കുക ഏകദേശം ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് കിലോമീറ്റർ നമ്മൾ ഓടി കാലിൻ്റെ സീൻ എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ കാല് വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഈ സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ കാല് ഇങ്ങനെ തൂക്കി ഇട്ടിട്ടോ ഇരിക്കുന്നത് നമുക്ക് മുട്ട് മടക്ക
അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ റോഡ് സെറ്റ് ആവും നമുക്ക് ഇനി ഒരു ഗാങ്ടോക്കിലേക്ക് ഒരു എൺപത്താറ് കിലോമീറ്ററേ ഉള്ളൂ ഇതാണ് ശരിക്കും സിൽക്ക് റൂട്ട് കിട്ടോ അതായത് നമ്മൾ പോയ പാസ് ഉണ്ട് നാത്തുല്ലാ പാസ് ചെയ്യുന്ന അതായത് ടിബറ്റിൽ നിന്ന് പണ്ട് വെസ്റ്റ് ബംഗാളിലെ കാലിംപോക്കിലേക്കുള്ള ട്രേഡിങ് ചെയ്തിരുന്ന റൂട്ടാണിത് ഒരുപാട് പേർക്ക് അറിയാം നമുക്ക് നോർത്തിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഇഷ്ടംപോലെ സിൽക്ക് റൂട്ട് ഉണ്ട് ഉത്തരാഖണ്ഡിൽ ഹിമാചലിൽ ലഡാക്ക് ആ ഭാഗത്തൊക്കെ അതേപോലെ ഇതും ഒരു സിൽക്ക് റൂട്ട് ആ സിൽക്ക് പണ്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ആ ഒരു സിൽക്ക് റൂട്ടിൽ കൂടെയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പോകുന്നത് ഈ ഒരു മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഉള്ളിൽ കൂടെ കട്ടെടുത്തിട്ട് ഗാങ്കോക്കിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റും ഞങ്ങൾ അതിനുള്ള റൂട്ട് നോക്കിയപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നെറ്റ്വർക്ക് കിട്ടിയിട്ടോ നമ്മൾ നിന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്നും നെറ്റ്വർക്ക് ഇല്ല ഇവിടുത്തെ ഒരു കവാടമൊക്കെ കണ്ടു ഇതെന്തോ ഒരു പാർക്കാട്ടോ അതിനുള്ളിൽ അപ്പോൾ നെറ്റ്വർക്ക് ഇട്ട് സീനുണ്ട് ഇപ്പോഴാണ് നെറ്റ്വർക്ക് കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് ബി എസ് എല്ലിൽ മാത്രം ഇടയ്ക്കൊന്ന് നെറ്റ്വർക്ക് കാണിക്കും പക്ഷെ സുരുക്ക് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ താഴേക്ക് ഒരു അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ഇറങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ജീവിക്കില്ല അതൊരു റേഞ്ച് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡിൽ ഈ കാണുന്നതൊക്കെ മുളയാട്ടോ മുളേൻ്റെ കാട് ആണ് ഗാങ്ടോക്കിൽ നിന്നാണ് ട്രിപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഈ നാത്തുല പാസ് പോയിട്ട് തിരിച്ച് ഇതേപോലെ ഗാങ്ടോക്കിൽ പോകാം അതല്ല നിങ്ങൾ ബൈക്ക് റൈഡൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് വരുന്നതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ബോർഡർ ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അതായത് റാങ്പോയിൽ എത്തുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് റാങ്പോയിൽ നിന്ന് സിക്കിമിലേക്ക് കയറിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ റൂട്ട് വഴി നമുക്ക് മേലേക്ക് പോകാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ റൂട്ട് കവർ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് നേരെ ഗാങ്ടോക്ക് പോയി ഇറങ്ങാം പക്ഷെ പെർമിറ്റിൻ്റെ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ഗാങ്ടോക്കിൽ നിന്ന് പെർമിറ്റ് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അതുപോലെ നമ്മൾ നോർത്ത് സിക്കിമിൽ നിന്ന് തിരിച്ചിറങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് മലയാളികളെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവർ പറഞ്ഞത് അവിടെ നോർത്ത് സിക്കിം പോകാൻ നമ്മൾ ഗാങ്ടോക്കിൽ നിന്നാണ് പെർമിറ്റ് എടുത്തത് പക്ഷെ മങ്കരയിൽ നിന്ന് പെർമിറ്റ് എടുക്കാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് എന്ന് അവരന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഞാൻ അവരുടെ നമ്പർ കാര്യങ്ങളെല്ലാം വാങ്ങിച്ചായിരുന്നു അവർ പോയിട്ട് കെ എൽ വണ്ടി കൊണ്ട് പോയിട്ട് അവർ മങ്കൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് അതായത് അവസാനത്തെ പെട്രോൾ പമ്പ് നോർത്ത് സിക്കിമിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അവിടെ അവിടെ നിന്ന് പെർമിറ്റ് എടുത്തിട്ട് പോയിട്ടോ അപ്പോൾ മങ്കലിൽ നമുക്ക് പെർമിറ്റ് കിട്ടും ഗാങ്ടോക്കിൽ മാത്രമല്ല ഈ റൂട്ടിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നിപ്പോൾ തിരിച്ചിറങ്ങാൻ തുടങ്ങിയാൽ പിന്നെ നമുക്ക് എവിടെ പെർമിറ്റ് കാണിക്കേണ്ട വന്നിട്ടില്ല ഇനി നമ്മുടെ അടുത്ത് രണ്ട് കോപ്പി എങ്ങാണ്ട് ബാക്കിയുണ്ട് എവിടെയെങ്കിലും കാണിക്കേണ്ട വരുമോ നോക്കി വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ താഴെ ചെന്ന് ഇറങ്ങുന്ന ഭാഗത്ത് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ചെക്ക് പോസ്റ്റും എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവുമായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ പെർമിറ്റിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞുള്ളൂ ഇവിടെ ദേ ഫഡ്മച്ചൻ എന്തേ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര് ഫഡ്മച്ചൻ അവിടെ അത് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ കാണാം നമ്മൾ ആ ചെക്ക് പോസ്റ്റ് ക്രോസ് ചെയ്ത് താഴേക്ക് ഇറങ്ങി അപ്പോൾ ഇവിടെ പെർമിറ്റ് കാണിക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ അവർ കാണിക്കാൻ പോയേക്കുക ഇവിടെ എന്തേ ഹോം സ്റ്റേ ഇതൊക്കെ റൂമുകളാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഈ റൂട്ട് കേട്ടോ നിങ്ങൾ നമ്മൾ താഴേക്ക് ഇറങ്ങി പോയി സാധാ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഫോറസ്റ്റ് അകത്തൂടെ പോകുന്ന ഒരു റൂട്ടായി കേട്ടോ ഇവിടുത്തെ ഈ റൂട്ട് കേട്ടോ ലഡാക്ക് ഭാഗത്തൊക്കെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഒക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി ലോങ് ഓടണം ഒരു ഹൈ ആൾട്ടിപ്പോട് ഏരിയയിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് കയറി പെട്ടെന്ന് ഇറങ്ങി എല്ലാ റൂട്ടുകളും ഭയങ്കര സ്പോട്ടാണ് ാസ് പോകുന്ന റോഡൊക്കെ അടിപൊളിയാണ് പക്ഷെ അവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങുന്ന ഈ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് ഇറക്കി സുലുക്ക് വഴിയുള്ള റോഡ് അത്യാവശ്യം നല്ലപോലെ റോഡാണ് മാപ്പിൽ പറയുന്ന ടൈം വെച്ചിട്ട് നോക്കിയിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല മാപ്പിൽ മൂന്ന് മണിക്കൂറൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എൺപത്താറ് കിലോമീറ്ററിന് ഗാങ്ടോക്കിലേക്ക് പക്ഷെ എന്തായാലും നമുക്ക് റോഡിൻ്റെ അവസ്ഥ ഇങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ട് എന്തായാലും ലിങ്ക്തും എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലം ഉണ്ട് ഈ ബാക്കി കാണുന്നത് ഇവിടെ നമ്മുടെ പെർമിറ്റ് ചെക്ക് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ തിരിച്ചിറങ്ങുന്നത് ഇപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ മൊത്തം മൂന്നാമത്തെ പാസ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ ആണ് മൊത്തം ഇപ്പോൾ അഞ്ചോ നാലോ അഞ്ചോ സ്ഥലത്താണ് ഇനി നമുക്ക് ഒരു കോപ്പിയുടെ ബാക്കിയുണ്ട് അതും ഇനി എവിടെയ
ഈ കാണുന്നൊക്കെ ഇവിടുത്തെ ടാക്സി സ്റ്റാൻഡ് കേട്ടോ ഇവിടെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പോലും ബസ് സർവീസുകൾ തീരെ ഇല്ല ഉണ്ട് ചില സ്ഥലങ്ങളിലേക്കൊക്കെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതൊക്കെയുള്ള മൊത്തം ദേ ടാക്സികളാണ് എല്ലായിടത്തേക്കും ഇവിടുന്ന് ഗാങ്ടോക്ക് കിലിഗുരി ഭാഗത്തേക്കൊക്കെ നമുക്ക് ടാക്സി കിട്ടും ഇവിടെ നമുക്ക് പെട്രോൾ പമ്പും ഉണ്ട് കേട്ടോ നമ്മള് ഗാങ്ടോക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത്രയും ദൂരം കറങ്ങിയിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ പമ്പോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ പമ്പുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് പമ്പിന്റെ ആവശ്യം ഒരു ടാങ്ക് കടിച്ച് തന്നാൽ മതി ഒരു ഹാഫ് ടാങ്ക് പോലും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല നമ്മളത് ഇവിടെ നിന്ന് ചായ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി നിർത്തിയാ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഈ ഒരു വില്ലേജിൽ ഒരു കല്യാണം നടക്കുന്നുണ്ട് കല്യാണം വണ്ടിയൊക്കെ കിടക്കുന്നുണ്ട് ഫുള്ള് ബലൂണൊക്കെ കെട്ടി രമേശ് ബെറ്റ്സ് സുബാന എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണെ താഴെ നമുക്ക് അവിടെ കാണാം കല്യാണ വീട് പാട്ടൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ വീടിൻ്റെ ടെറസിലാണ് പരിപാടി കാര്യങ്ങളല്ല കേട്ടോ പന്തലൊക്കെ ഉണ്ട് വഴിയരിക്കാൻ ഇടയ്ക്ക് കയറിയിട്ട് ഫുഡ് കഴിക്കുകയായിരുന്നു അതിൻ്റെ ബോർഡർ പിടിച്ചിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതേപോലെ അക്കര സിക്കിമും ഇപ്പർ വെസ്റ്റ് ബംഗാളുമാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ പോകുന്ന ബോർഡറിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ സിക്കിമിലും ഈ പുഴയുടെ അക്കര കാണുന്ന വെസ്റ്റ് ബംഗാളാണ് രണ്ട് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ബോർഡറാണ് ലോറി വന്നിട്ട് ചെറിയ റോഡ് ലാൻഡ് സൈഡ് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് ഒരു കാർ അങ്ങോട്ട് പോയി ലോറി ഇങ്ങോട്ടും വന്നു അപ്പോൾ ലോറിക്കാരനെ കൊണ്ട് റിവേഴ്സ് അടിപ്പിക്കുക ബ്ലോക്കായി ഇത് നല്ല ഇറക്കം ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇങ്ങോട്ട് ഇവിടുന്ന് ലോറി ഫുള്ള് റിവേഴ്സ് ആ ലോഡും വെച്ച് കയറി മുമ്പേക്ക് വരായിരിക്കാൻ കല്ലൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇറക്കിറങ്ങി പോകുന്നില്ല ഇവിടെ ഈ ബാക്കിലും ഇതുണ്ടോ കുത്തനെയുള്ള ഇറക്കമായിരുന്നു ഇവിടെയൊക്കെ ലാൻഡ് സൈഡ് ഉണ്ടായി പോയേക്കുന്ന റോഡ് നമ്മളിത് അങ്ങനെ റാങ്പോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് എത്തിയത് ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് സിക്കിമിലേക്ക് കയറുമ്പോഴുള്ള മെയിൻ ബോർഡർ മെയിൻ ടൗൺ ആണ് ഇവിടെ അങ്ങോട്ടുള്ള റോഡാണ് ഉള്ളിലേക്ക് ഗാങ്ടോങ്ങിലേക്ക് പോകുന്നത് നമ്മൾ അന്ന് വന്നത് ഈ റൂട്ടായിരുന്നു ഇത് പുറത്തേക്ക് നമുക്ക് സിലിഗുരി ഭാഗത്തേക്ക് വെസ്റ്റ് ബംഗാളിലേക്ക് പോകുന്ന റൂട്ടാണ് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ഒരു മുപ്പത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ഉള്ളു ഗാങ്ടോക്കിലേക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ഒറ്റ വെള്ളം വിടുക ഓൾറെഡി ഈ റൂട്ട് കാര്യങ്ങളെല്ലാം കാണിച്ചാണ് ഇനിയിപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് ഇത്ര നേരം നമ്മൾ മല ഇറങ്ങി വരുന്നു ഇനിയിപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് നമ്മൾ മല കയറണം ഗാങ്ടോക്കിലേക്ക് അങ്ങനെ അതായത് നമ്മളൊരു ഉച്ചയ്ക്ക് സമയം എന്തേ രണ്ടു മണിയാകും രണ്ടു മണി ആയപ്പോഴത്തേന് നമ്മൾ ഇവിടെ തരുന്നത് നേരത്തെ എത്തി നമ്മളൊരു നാല് മണിയൊക്കെയാണ് പ്രതീക്ഷിച്ച് ഒരു ഒറ്റ ഓട്ടത്തിന് ഇവിടെ എത്തി അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ആദ്യ ദിവസം ഗാങ്ടോക്ക് വന്നപ്പോൾ ഇവരുടെ റൂമിലായിരുന്നു സ്റ്റേ ചെയ്തത് സഫലും പിള്ളേരൊക്കെ ഇവിടെ ആണ് അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പ്ലാൻ എന്താ ഇനി ഞങ്ങൾ ഈ ക്രിസ്മസ് വരെ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും ആ ക്രിസ്മസും കൂടി ഒന്ന് പൊളിച്ചിട്ട് ആ വേറെ റൈഡിങ് പരിപാടി എല്ലാം കഴിഞ്ഞല്ലേ റൈഡ് നോർത്ത് സിക്കിം അടിച്ചു ആ ഇപ്പോൾ ഇനി വേറെ പ്ലാൻ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ പോയി ഇനി റൈഡ് ഇല്ല റൈഡ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ആ ഇനി ക്രിസ്മസും കൂടി ഇവിടെ മറ്റേ എം ജി മാർഗിലൊക്കെ ഒന്ന് കറങ്ങിയിട്ട് അതിപ്പോൾ നാട്ടിൽ കൂടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവർ ഇതേപോലെ ഒരു ഒരു മാസത്തെ പരിപാടിക്ക് വന്നായിരുന്നു നമ്മൾ ആ ഒരു വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വർക്ക് ഫ്രം മൗണ്ടൈൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് വീക്കെൻഡിൽ ഇങ്ങനെ ട്രിപ്പായിട്ട് ഇറങ്ങണം അങ്ങനെയാണ് ഇവർ ഒരു വട്ടം നോർത്ത് സിക്കിമിൽ പോയി അന്ന് നമുക്ക് ഇവർക്കും പോകാൻ പറ്റിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അവർ ഈ ഒരു ട്രിപ്പ് പ്ലാൻ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ അപ്പോൾ ഇവർക്ക് നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് റൈഡ് ചെയ്തു എന്നാൽ ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് നാട്ടിൽ വെച്ചിട്ട് കാണാം അല്ലെങ്കിൽ നീ അടുത്ത് ഇറങ്ങ് നോർത്ത് ഈസ്റ്റിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നു അല്ല നാഗാലാൻഡിലോ ആസാമിലോ അരുണാചലൊക്കെ വെച്ച് കാണാമല്ലോ ഓക്കെ ഓക്കെ എന്തായാലും കാണാം ശരി എന്നാ അപ്പൊ ഇവര് എന്തായാലും നീ അവിടെ വരുന്നില്ല മാറിയിരുന്നു വണ്ടി കൊടുക്കാൻ എന്തായാലും നമ്മുടെ റൂമിന്റെ അവിടെ നിന്നാണ് ഇവര് വണ്ടി എടുത്തത് അപ്പൊ അവര് ഇപ്പൊ വരും നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകണം എന്നൊരു ഫുഡ് എന്തായാലും കഴിക്കണം അങ്ങനെ അതെ നമ്മൾ ആ ഒരു നാത്തുല പാസ് സുലുക്ക് വഴിയൊക്കെ കറങ്ങി ഇവിടുത്തെ പണ്ടത്തെ സിൽക്ക് റൂട്ടൊക്കെ കറങ്ങി നമ്മൾ ഇതേ തിരിച്ച് ഗാങ്ടോക്ക് എത്തി അപ്പൊ നമ്മൾ പെർമിറ്റ് എടുത്തിട്ട് പോകേണ്ട റൂട്ടുകളായിരുന്നു നോർത്ത് സിക്കിം അതുപോലെ ഈസ്റ്റ് സിക്കിം ഈ കണ്ട നാത്തുല പാസ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് നാത്തുല പാസിലേക്ക് പോകുന്ന റോഡ് അടിപൊളിയാണ് പക്ഷെ നാത്തുല പാസിൽ നിന്ന് സുലുക്ക് വഴി തിരിച്ച് ഗാങ്ടോക്കിലേക്ക് വരുന്ന റോഡ് കുറച്ച് മോശമാണ് നിങ്ങൾ
കാര്യമൊക്കെ നമ്മൾ റെസ്റ്റ് എടുത്തെടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ട്രാവൽ ചെയ്തത് നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ വീഡിയോ എല്ലാം ഒരുമിച്ചായിട്ടായിരിക്കും കാണുക പക്ഷെ അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ രണ്ട് ദിവസമായിട്ട് റൂമിൽ തന്നെയാണ് ഇവിടെ അതായത് വീഡിയോ എഡിറ്റിംഗ് പരിപാടിയെല്ലാമാണ് നമ്മൾ ഫുൾ റെസ്റ്റിംഗ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ ആ നോർത്ത് സിക്കിമും ഈസ്റ്റ് സിക്കിമും നമ്മൾ കവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു എല്ലാവരും എല്ലാ ടൂറിസ്റ്റുകളും പോകുന്ന ഭാഗമാണത് അതെന്തായാലും കഴിഞ്ഞു ഇനി അങ്ങോട്ട് പോകും അതാണ് ചോദിച്ചത് ഇതൊന്നും വീഡിയോ എടുക്കുമ്പോ കാണാറില്ലല്ലോ അപ്പൊ ഒന്നുമില്ല ഇവിടെ ഇരുന്നതാണല്ലോ വീഡിയോ എടുക്കാൻ നേരത്തെ ഈ വർത്താനോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല കാലം ഒടിഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല കേട്ടോ ചുമ്മാ പറയാണ് ഒത്തിരി പേര് മെസ്സേജും കമന്റ് ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഒരു നമുക്ക് ഒരു പ്രശ്നമില്ല ചെറുതായിട്ട് അത് കുഴ തെറ്റുന്ന പോലെ ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ടിങ് അത്ര ഉള്ളു റെസ്റ്റ് ആണ് നമ്മള് കാലം കൊണ്ട് വേറെ പരിപാടി ഒന്നും ഞാൻ നമ്മുടെ റൂമിൽ തന്നെ ഇവരാണ് രാവിലെ പോയിട്ട് നമുക്ക് ഫുഡ് വരെ വാങ്ങിച്ചോട്ട് വന്നത് മൂന്ന് നേരം കഴിക്കാൻ ഗുളികയുണ്ട് മൂന്നില്ല രണ്ട് നേരം രണ്ട് നേരം കഴിക്കാൻ ഗുളികയൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ കഴിച്ച് നമ്മൾ ഫുഡും കഴിച്ച് വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് റൂമിൽ തന്നെ ഇരിക്കുകയാണ് ഈ റൂമിനാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരു പുറത്തേക്കുള്ള ജനലും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് പിന്നെ രാത്രി ഏതാ പകല ഏതാന്ന് പോലും അറിയത്തില്ല ഫുൾ ടൈം റൂമിനുള്ളിലാണ് അപ്പം എന്തായാലും നമ്മൾ ഇനിയിപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അറിയത്തില്ല നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ അവർ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് ആകുമ്പോൾ പോകും ക്രിസ്മസിനോട് അവരോട് ഉള്ളത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പോകും പിന്നെ നമ്മൾ തന്നെ ഒറ്റയ്ക്ക് പോകും നമ്മൾ പിന്നെ സിക്കിമിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗമൊക്കെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ട് ട്രക്കിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ട് നമ്മള് കാഞ്ചഞ്ചങ്ങേന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകണ്ടേ കാഞ്ചഞ്ചങ്ങ കയറണ്ടേ കയറണം കാഞ്ചഞ്ചങ്ങേന്റെ ആ ഭാഗത്തേക്കുള്ള അതായത് ഈസ്റ്റും നോർത്തും കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് വെസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട് വെസ്റ്റ് സിക്കിം അധികം ടൂറിസ്റ്റുകളൊന്നും പോകാത്ത ഒരു ഏരിയയാണ് വെസ്റ്റ് സിക്കിം ആ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ കുറച്ച് ട്രക്കിംഗ് ഒക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നതാണ് അപ്പോഴാണ് കാലം ഇങ്ങനെ ആയത് ഇനിയിപ്പോൾ കാലം റെഡി ആവാണ്ട് ഒന്നും നടക്കത്തില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്ലാൻ നോക്കണം അതുപോലെ നമ്മളൊരു ന്യൂ ഇയർ ഫെസ്റ്റിവലിന്റെ കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാരുടെ കൂട്ടിയാന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു സംസ്കാരത്തിലുള്ള ആ ഒരു ആൾക്കാരുടെ ഒരു ഫെസ്റ്റിവലാണ് ഈ പറഞ്ഞ അല്ല ലൂസും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഫെസ്റ്റിവൽ വരുന്നുണ്ട് ന്യൂ ഇയറിന് അപ്പൊ അതൊക്കെ കാണണമെന്നുണ്ട് എന്താകും ഇന്ന് അറിയത്തില്ല എന്തായാലും നമ്മൾ രണ്ടു ദിവസം കൂടെ റെസ്റ്റ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങോട്ടേലൊക്കെ ഇറങ്ങും ഇനി വണ്ടി ഓടിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല നമ്മൾ ബാക്ക് പാക്കിംഗ് ചെയ്യും ആ നമ്മള് ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് കേട്ടോ നീ വീഡിയോ എടുക്കുമെങ്കിൽ നീ വീഡിയോ എടുത്ത് പ്രോപ്പറായിട്ട് കൊണ്ടുവരുമെങ്കിൽ ചെയ്തോ കോളവാക്കല്ലേ എന്തായാലും നമുക്ക് നോക്കാട്ടോ നമുക്ക് എന്ത് ഇവരെ എന്താ അവസ്ഥ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പൊ നോർമലി നമുക്ക് നിലവിൽ ഒരു പ്ലാനും ഇല്ല എന്ത് ചെയ്യണമെന്നൊന്നും അറിയത്തില്ല തൽക്കാലം വീഡിയോ എല്ലാം അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് നമ്മൾ നിങ്ങൾ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ കണ്ട വീഡിയോ ഒക്കെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ റൂമിൽ വന്ന് കുത്തിയിരുന്ന് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് അപ്ലോഡ് ചെയ്തതാണ് ഇവിടെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് നെറ്റ്വർക്ക് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് എങ്ങോട്ട് ഉള്ളിലേക്ക് പോയാൽ എന്തായാലും ഒന്നും കിട്ടത്തില്ല അപ്പൊ ഇന്നത്തെ എന്തായാലും വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് സ്റ്റേ ചെയ്ത സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന ഒരു റൈഡിംഗ് വീഡിയോ ആയിരുന്നു കൂടുതൽ കാഴ്ചകളൊന്നുമില്ല നമുക്ക് ആ ഒരു സുലുക്കിൻ്റെ ആ ലൂപ്പ് മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ നിന്ന് കാണാൻ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ സുലുക്കിൽ നമുക്ക് കുറെ റൂം കിട്ടും പക്ഷെ നിങ്ങൾ സുലുക്കിൽ സ്റ്റേ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് ലുങ്താങ്ങിൽ നമ്മൾ സ്റ്റേ ചെയ്ത സ്ഥലത്ത് സ്റ്റേ ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് അതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല ഹൈറ്റിൽ നിന്ന് ആ ഒരു സൺസെറ്റ് സൺറൈസ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാഴ്ചകളെല്ലാം കിട്ടും കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോ നിങ്ങൾ വരികയാണെങ്കിലും സുലുക്കിലായിരിക്കും സ്റ്റേ എല്ലാവരും പറയാം പക്ഷേ സുലുക്കിനേക്കാൾ മേളിൽ സ്റ്റേ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ അതായിരിക്കും ഏറ്റവും ബെറ്റർ അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ എന്തായാലും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ചാനൽ മറക്കാണ്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ പുതിയ ഒരു യാത്ര എൻ്റെ സിക്കിമിലെ പുതിയ കാഴ്ചകളൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം അല്ലെങ്കിൽ മാക്കിൻ്റെ പുതിയ ബ്ലോഗായിട്ട് കാണാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ശരി